I am Badran Indipati. Today I am going to explain you from inter first year poetry body that was written by K. Seva Reddy. Let's see about other. Body was written by K. Seva Reddy. He is a famous Telugu modern poet. He is the recipient of Sahitya Academy Award in 1990 for his book Mohana O Mohana. इतने की पंतमुल थम्बीलो मोहना ओ मोहना ने पुस्तकाने के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड अच्छी नंदी अचाला प्रेस्टीज़ सावार्ड आदि इतनो तेलुगु माना तेलुगु राइटर कवि पोइट इतनो ओके इन दिस पोयम के सेवारे डी डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वर्ड्स ये बॉडी अने पोयम लो सेवारे डिगारो ये म एंड दांत लॉप दां लॉप लेने चुच्चे वोट्स मार्टलक का शक्ति ने इकड़ वर्णित सुना रहे हैं वोट्स अर्जनित फ्रॉम ह्यूमन बॉडी विच हाउ एबिलिटी टू हेल्प टू हील टू हार्म एंड टू ह्यूमिलेट आदर्श वो कितने इन चुप्पी ना रहे हैं मार्टल वाले पी माना लॉप लेने चुच्चे माना वेंटो माना मार्टल चुप ये मार्टल के अंत शक्ति उन नंटे मानसिल की हेल्प चेस तोंडी अनारोग्यान ने स्वस्थ परिस्थिति तोंडी अधेवित नेग्गा इतरलो हानि चेस तोंडी एंड ओ इतरली आवमान परिस्थिति तोंडी इन तशक्ति वर्ड्स को नए ये वर्ड्स माना लॉपल इंची शरीरम लॉपल इंच चस्ताई अनि इतनो चिपतना रहे ओके व्यवस चोदम इ पोयम चोदम चाला मंदे व्यवस आड़ू तो नारु बॉडी एक्सप्लेन चेंडी पोयम अने सो ना कुन्ना बिजी सेड्यूल दार एक्सप्लेन चेला एक पोयम इ पढ़ो वरु का अपलोड चेला दो आई एम सॉरी फॉर दैट अलग ए डिजास्टर मैनेजमेंट कोडा मे को तंदरलोन अपलोड चास्ता नो ओके पुरे प्रति लाइनों कोटा मेको तेलुगु एक्सप्लेन चढ़ो जरूरत नहीं मेको दान थरवात मेको वो कांसर मेको अंते अन्य एंटेशंस की कोरेंट क्वेश्चंस कोटा वो कांसर्स मेको इस तरह इधर कामन निश्चल ओके लेट्स सी ओके इलापोयम स्टार्ट होता नहीं सेवारे डिगर राशना ये बॉडी लो इवन एस आई क्लोज माय आईज आई कैन ह ना कनुल मूस को ना पटक कोड़ा निन्न ये भी ना करूँ तो ना नेंटे ओके डोर ओपन जोश तो ना पटो क्लोज जोश तो ना पटो चेक किर्रा किर्रा माने वो चेस साउंड निन्न भी ना करूँ तो ना नो द फैन मूविंग फैन छोड़ने तिरुगु तो उन्हें वो चेस साउंड छोड़ने अद लैग पर तने दरु कोड़ा पटक Indonesia बावे लोंच काम बच्चों नदी लोंच काम बच्चों नील तोड़ते हैं ना पड़ो लेकिन टेन नीलो तीस कोस्ट हैं ना पड़ो दाने का शब्दाने नीन वैनगलगुत हैं ना नो ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स अन्य रैकालस साउंड्स नीन वैनगलगुत हैं ना नो वोड बॉर्ड्स होवे वावा मी अंटे पक्षी अने कुनी पादालो इतनो सिमिलिस � एक को यूज़ आस्था रहने दी सेवारी डिगार अंटे रोपा कलांग कार आलू उपमान आलांग कार आलू अंटे डायरेक्ट का चप्पल कंडा वो कंपेयर चीज़ तो चप्पल उन टर अंधे कितना कवित्वाल चला वेना संपूर्ण वो उठाएँ अंटे अंटे पक्षी अने पदालो सॉरी ना ये का तालमेदा ना पाइना ये पुड़ेगुड़ा तिरुगुतो उन्टा ये विंटु उन्ना चिन्ना पढ़ने इंचे अब आना पाइन तिरुगुतो ने उन्ना ये बिल्डिंग नेस्ट्स अंटे ये वेन्य अस्ता एंटे नेरु चिन्ना पढ़ने इंच विंटु ने उन्ना नो ये भी इधो क्रोज नियम होता है एंटे कच्चे तेंगा ना आई एक्सपीरियंस अनुभव नहीं ची बाईट कोस्ते मार्टल रोपण ला बाईट कोस्ते अभी अद्भुत में ना वो कप पानी नहीं चास्ते अनि इलाज चुप्त ना डन ये निकले वो का विश्वन चापालन को ना नो व्यवहार सा स्टूडेंट्स मानो चिन्ना पढ़ने ची विंटो ना बंदे मानो वो का लैंग्वेज यारा मार्टल अटना बंदे आ बेबी ओके सारे मार्ट लड़न स्टार्ट जा सकती माना दी मार का तेल सो अलग है ये वन्नी साउंड्स हो माना छुट्टू पागल बिंट हम ये वन्नी वैन्ना वन्नी ये दो रोज़ नहीं होते इंटे बिल्डिंग नेस्ट संट आदत बिंट इंटे ओका गोपगा ये दो समथिंग माना बाईट के मानो अरे आई एक्सपीरियंस मानो कच्चतंग मानो बाईट � अनेक डाल चुप्पत ना रहने। A breathing corpse does not decompose। अंत आदमी इंटेंटे जी सजीव में ना शरीरम ये पुड़ को आ डिकंपोज़ आओ दो। स्वास्थ्य इस कोण टना शरीरम ये पुड़ो कुल्लू पोदो। अलाद दिन जस्ट कॉल अंटे दिनी ये लाइन मनो 
ఆ మనిషి కొన్న బాధలను పట్టి ఇతను అయిపోయాడు అనుకుంటాం లేదండి తనకి ఆ బాడీ సహాయం చేస్తుంది ఆ రోజు అలాగే ఉంటుంది ఆ బాడీ ఇంకొక రోజు అతన్ని ప్రేరేపిస్తుంది సో అది ఎప్పుడు డీకంపోజ్ అవుతుంది సజీవమైన శరీరం ఎప్పుడు కూడా పాడైపోదు ఇబ్బందులు ఉన్న మనసు ఎప్పుడు కూడా అక్కడతో ఆగిపోడు ఖచ్చితంగా ఇంకా ఏదో రోజున అతను స్టిములేట్ అవుతాడు ప్రేరేపించబడతాడు మళ్ళీ తన యథాస్థానానికి వచ్చి మళ్ళీ తన పని తను చేయగలుగుతాడు ఇట్ ఫ్లోట్స్ ఎమిట్స్ ఓట్స్ లాక్ ఏ బోట్ అంటే ఏంటే అంటే ఈ శరీరం అనేది పదాల మధ్యలో మాటల మధ్యలో అంటే ఒక నదిలో ఒక లేదంటే ఒక నేల మధ్యలో ఉన్న బోట్ లాగా ఈ పదాల మధ్యలో మాటల మధ్యలో మన శరీరం అది ఫ్లోట్లా తేలుతూ ఉంటుందండి లైక్ ఎ షీప్ ఆన్ ద హై సీస్ ఓకే పెద్ద పెద్ద సముద్రాల్లో ఉన్న షిప్ లాగా అది ఉంటుందండి అంటే మాటల మధ్యలో మనం జీవిస్తాం అండి మాటలు చాలా పవర్ఫుల్ ఇవి మనం పోయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు చూద్దాం అంటే మనం మాటల మధ్యలో పదాల మధ్యలో మనం ఉంటామండి ఒక యామ్ బ్రీతింగ్ ఈవెన్ బ్రీత్ ఈజ్ అ సౌండ్ అండ్ అన్ఫామ్డ్ హోడ్ నేను శ్వాస తీసుకుంటున్నాను నేను సజీవమైన ఒక మనిషిని నా శరీరం శ్వాస తీసుకుంటుంది అది ఆ సౌండ్ కూడా వినగలుగుతున్నాను కానీ దాన్ని నేను చెప్పలేను అన్ఫామ్డ్ అంటే నేను దాన్ని చెప్పలేను వర్ణించలేను ఐ బ్రీత్ ఎ మిక్స్టర్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఒక అనేక పదాలు అంటే బహుళమైన పదాలను నేను బ్రీత్ సారీ శబ్దాలు నేను బ్రీత్ తీసుకోగలుగుతున్నాను ఎమోషన్స్ బిహైండ్ స్ట్రగుల్స్ ఎన్నో రకాల ఎమోషన్స్ని అందులో బాధలు టియర్స్ కన్నీళ్ళు వాల్ సౌండ్స్ యుద్ధాల యొక్క శబ్దాలు ఎన్నో నేను అవన్నీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతున్నాను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నానండి ఎందుకు ఈ భూమి మీద ఎన్నో జీవులు ఉన్నాయి కానీ మనిషి ఒక్కడే ఎందుకు సపరేట్గా ఉన్నాడు అంటే ఒక స్పెషల్గా ఒక యూనిక్గా ఉన్నాడు మనిషి ఒక్కరే ఎందుకు అభివృద్ధి చెందుతున్నాడు అంటే అతను స్పెషల్ అండి అతను ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్స్ను ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాడు బాధలు సో ఎన్నో కన్నీళ్ళు అప్పుడప్పుడు సంతోషాలు కూడా అందుకే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ స్పెషల్ అండి ఈ బాడీ విత్ క్లోజ్ ఆయస్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్రాప్స్ ఓకే అది బాడీ క్లోజ్ ఆయస్ మేబీ అంటే అది చూడకపోవచ్చు కానీ కన్నులు చూస్తాయి కానీ కొన్ని కొన్ని చూడకపోవచ్చు కానీ లేదంటే అది తెలియపోవచ్చు ఇతరులు కానీ అదైతే మాత్రం ఒక శవం లాంటిది కాదండి అంటే శ్వాసిస్తున్న ఒక బాడీ అది ఎప్పుడు కూడా సజీవంగానే ఉంటుంది ఇట్స్ ఎ వార్షిప్ అది ఏంటంటే ఒక యుద్ధ నౌక తన ఒక మానుడు తన జీవితంలో అనేక విషయాలని అంటే అనేక వాటితో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు మనం పుట్టడమే ఏడుస్తూ పుడుతూ ఉండి పెరిగే పెద్ద అయిన తర్వాత యుద్ధం చేస్తూనే ఉండాలి ఎక్కడ కూడా మనం చూడండి టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్తో అయిపోతే ఇంక అయిపోయింది అనుకోవడానికి లేదండి మరీ ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే స్టూడెంట్స్ వింటున్నారు కాబట్టి మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను మనం జీవితాను అంటే అర్థం ఏంటంటే వార్ ఇది ఒక యుద్ధం యుద్ధం చేస్తూనే వెళ్ళాలి మనం వీరుడిగా నిలబడతా ఉండి ఈ యుద్ధం చేయలేక ఫెయిల్ అయిపోయి మనం అక్కడ ఆపేస్తే మనం ఐ మీన్ అది వీరత్వం అవదు లేదా హీరోయిజం అవదండి సో ఇక్కడ వార్షిప్ అంటే యుద్ధ నవ్వక మన జీవితం మన శరీరం ఒక యుద్ధ నవ్వక అది యుద్ధాలు చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఈ ఫారెస్ట్ అనవలోప్ ఇన్ డార్క్నెస్ ఓకే ఒక చీకటిని చీకటి అంతా ఒక అరణ్యాన్ని ఆవరించి ఉంటుందండి మన శరీరం ఆ చీకటిని కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది బయట కనిపించదు లోపల ఎన్నో మనకు ఉండొచ్చు కానీ మన శరీరం ఆ యొక్క చీకటిని అంటే ఈ చీకటి సాదృశ్యం కష్టాలు వీటన్నిటిని కూడా కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏ రెవ్వ డ్రౌన్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ ఇక్కడ ఒక అరణ్యంలో నది ఎప్పుడు ప్రవహిస్తూనే ఉంటుందండి మన జీవితంలో అనేక కొత్త విషయాలు చూస్తూనే ఉంటాం ఇది ఒక క్యానల్ లాంటిది ఒక పౌండ్ లాంటిది కాదు అంటే చిరువు లాంటిది కాదు నది అండి ఈ నదిలో అనేక విషయాలు వస్తూనే ఉంటాయి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి ద విండ్ టచ్చెస్ మీ ఒక గాలి నన్ను టచ్ చేసింది ఓపెన్ డోర్స్ ఓ సారీ ఓపెన్స్ డోర్స్ ఓకే తలుపులు ఓపెన్ అయ్యాయి ఎంటర్స్ అండ్ గెట్స్ అవుట్ ఐ బ్రీత్ లైఫ్ ఆ గాలి విచ్చేసరికి డోర్ ఓపెన్ ఓపెన్ అయింది నేను నేను ఆ జీవాన్ని లేదంటే నేను శ్వాసని నేను తీసుకున్నాను అని అతను ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మై బాడీ ఫెర్టిలైజర్స్ లైక్ ఏ ఫీల్డ్ నా బాడీ ఎలాంటిదంటే ఒక ఫీల్డ్ ఒక భూమికి ఎరువు లాంటిది ఇది బాధలను పట్టి కన్నీళ్ళని పట్టి ఆ రోజు అలా ఉంటుంది ఇంకా అది ఎప్పుడు అలాగే ఉండదు నా బాడీ ఏం చేస్తుంది అంటే నా బాధని మర్చిపోయేలా చేస్తుంది మళ్ళీ కొత్త జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేయలేగా స్టార్ట్ చేసేలాగా అది నన్ను స్టీమ్లేట్ ప్రేరేపిస్తుంది అని చెప్తున్నారండి బికామ్స్ ఏ ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్ అది చాలా ముఖ్యమైన ఒక కారకంగా మారుతుంది సో చూడండి మనం 
ఒక బాధ వచ్చినప్పుడు ఇది ఇలా ఉండిపోతుంది జీవితం అనుకుంటాం కానీ అది ఒక దానికి టైం ఇస్తే ఆ బాధను మనం మర్చిపోతాం అంటే మన శరీరం మనకి ఒక ఎలా ఉపయోగ ఫెర్టిలైజ్గా ఉపయోగపడుతుంది కొత్త జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈవెన్ వెన్ లిమ్స్ ఆర్ బ్రేక్ అండ్ హోప్స్ షార్ట్ హాస్ ఇట్ రివైవ్ ఇట్ సెల్ చూడండి లిమ్స్ మానవ శరీరంలో భాగాలు అవి బ్రేక్ అయినప్పుడు మన ఆశలు మొక్క మొక్కలు అయిపోయినప్పుడు అయినా సరే మళ్ళీ మనం శరీరం ఏం చేస్తుంది అంటే చైతన్యం కలగ చేస్తుంది హిస్టరీ టు గ్రోస్ విత్ మై బాడీ ఎంతో చరిత్ర చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా చూసి ఎంతో విషయ ఎన్నో విషయాలు నాతో పాటు వస్తూ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా నా లోపడే ఉన్నాయి మై బాడీ డస్ నాట్ డిజంగ్రేట్ వేస్ట్ ఇట్ సెల్ నా శరీరం ఎప్పుడు విచ్ఛిన్నం కాదు ఇట్ డస్క ఇట్ డిస్కవర్స్ ఇట్ అట్మాజస్ అది అనేక విషయాలకు అనుకుంటుంది అది మళ్ళీ ఆ టైంకి అలా ఉన్నా సరే మళ్ళీ అది ఏమి అది కొత్తగా శక్తిని తీసుకుంటుంది అటమాజస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మళ్ళీ అది పుంజుకుంటుంది ద ఓడ్ ఫ్రమ్ మై ఓమ్ లేషస్ లైక్ ఏ సీ వేవ్స్ నా ఆ ఓడ్స్ అనేవి ఏంటంటే అవి మన లోపల నుంచి వస్తాయండి అవి సముద్రంలో అలలు వంటివి అలలాగా ఎప్పుడు కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఎన్ కాంపెసెస్ సారీ ఎన్ కాంపెసెస్ లైక్ ద స్కై ఓకే స్కై లాగా మొత్తం ఆవరించి ఉంటాయి మన చుట్టూ కూడా అండ్ బ్రింగ్స్ డౌన్ షవ్ షవర్స్ లైక్ ఏ క్లౌడ్ అవి పైన మేఘ నుంచి ఇప్పుడు మన మీద పడుతూ ఉంటాయి సో వర్డ్స్ అనేవి మనమే డెలివర్ చేస్తాం అండి మన లోపల నుంచి వస్తాయి అవి మళ్ళీ మన మీద పడుతూ ఉంటాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం పాజిటివ్గా మాట్లాడే మాటలు అవి మనకు మన జీవితం కూడా పాజిటివ్గా ఉంటుంది మంచిగా ఉంటుందండి మనం శాపకరమైన మాటలు మాట్లాడడం అనుకోండి అవి మనకి తిరిగి వస్తాయండి సో అందుచేత ఈ వర్డ్ అంటే పదాలు మాటలు అనేవి చాలా పవర్ఫుల్ ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి నాలుక మీద నుంచి వస్తాయి ఈ టంగ ఎక్కడ ఉంటుంది లోపల మన శరీరంలో అంటే వన్ ఆఫ్ ది లింబ్ అది సో లోపల నుంచి వచ్చేవి మన బాడీ లోపల నుంచి వచ్చి ఇవన్నీ కూడా తిరిగి మనకే వస్తాయి జస్ట్ యాజ్ ఎ ఓ టేక్స్ ఎ రూట్ ఇన్ మ్యాన్ మ్యాన్ టు టేక్స్ రూట్ ఇన్ ఓట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ పదాలు ఓడ్ అనేది ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుందంటే మన బాడీలో జనరేట్ అవుతుంది అది మనమే తయారు చేస్తాం అది ఒక మాట కూడా చూడండి మనమే తయారు చేసిన ఆ మాటని ఆ ఓడు మళ్ళీ ఒక మనిషిని తయారు చేస్తుంది ఎలాగంటే చూడండి ఒక బాధలో ఉన్న ఒక మనిషిని పాజిటివ్గా మాట్లాడడం అనుకోండి అతను మళ్ళీ రివైవ్ అవుతాడు చైతన్యం వస్తుంది అతను ఒక ఆశ పడుతుంది మళ్ళీ కొత్త జీవితం స్టార్ట్ చేస్తాడు నెగిటివ్ మాటలు మాట్లాడితే ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తిని కూడా మనం చంపించండి సో మాటలకి అంత పవర్ఫుల్ ఉందండి అంటే అంత శక్తి ఉంది అంటే ఒక ఓడు యుద్ధాన్ని తీసుకొస్తుంది ఒక దేశాన్ని ఇంకో దేశాన్ని నాశనం చేస్తుంది దేశాలు దేశాలు కొట్టుకునేలా చేస్తుంది అలాగే ఒక మంచి మాట ఒక శాంతిని కూడా తీసుకొస్తుంది చాలా పవర్ఫుల్ ఓ మాటలకి చాలా శక్తి ఉందండి సెన్స్ సెన్స్ ఆట్ ఓడ్ హ్యారోస్ అంటే ఇవి అదే హ్యారోస్ అంటే మనం నెగిటివ్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అండి ఇవి ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ని కూడా కలగ చేస్తాయి ఈ మాటలు సో అందుచేత మనం మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి నేను ఒక ఒక పుస్తకంలో చదివాను మన నాలిక చాలా పవర్ఫుల్ అంటండి మొత్తం అన్నిటికీ అదే కారణం కావచ్చు అంటండి చూడండి మనం మంచిగా మాట్లాడే వాళ్ళు పక్కన కూర్చుంటే మనకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది నెగిటివ్గా మాట్లాడే వాళ్ళు పక్కన కూర్చుంటే మనం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ పోతుందండి అందుచేత మనం మాట్లాడే మాటలు కావచ్చు మన ఫ్రెండ్స్ కూడా మంచి మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళ దగ్గర మనం సజెషన్ ఏంటంటే వాళ్ళతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ అనేది కంటిన్యూ చేయడం బెటర్ బాడీ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఆస్ టు రైడ్ ఆన్ బాడీ ఈజ్ ఫ్రీ లైక్ ఏ వాచ్ఫుల్ హౌండ్ ఇట్ హండ్స్ ఫార్ ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్ బాడీ ఏంటంటే ఇది స్వారీ చేసే ఒక వాహనం కాదండి అది ఒక స్వేచ్ఛను కోరుకుంటుంది అదేంటంటే కాపలా కుక్కలాగా అది ఎప్పుడు కూడా స్వతంత్రానికి స్వేచ్ఛ కోసం అది పరిగెడుతూ ఉంటుంది వేటాడుతూ ఉంటుంది సో మన బాడీకి స్వేచ్ఛ అనేది ఉండాలి అది ఓన్గా ఆలోచించాలి ఇతరుల మీద డిపెండ్ అవ్వడం వాళ్ళ ఆలోచనలు మనకు అవీల్ చేయడం కాదండి మనకంటూ ఒక స్కిల్ ఉంది ఒక టాలెంట్ ఉంది లోపల ప్రతి బాడీకి ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది దానికోసం మనం పరిగెట్టాలి అంటే మనం స్వతంత్రంగా ఉండాలి తప్ప డిపెండెన్సీ అనేది మనకు ఉండకూడదు అసెటింగ్ ఇట్స్ ఓన్ పర్సన్ కమ్ క్లోజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే దగ్గరికి రా నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విన్ను ఏంటంటే డోంట్ యూ హియర్ ద ట్వాంగ్ ఆఫ్ వర్డ్ యారో ఫ్రమ్ ద బాడీ ద రోడ్స్ ఫ్రమ్ ద పెన్ ఇది క్వశ్చన్ కావచ్చు లేదంటే ఒక సజెషన్ కావచ్చు వినవద్దు అంటున్నారు లేదంటే వింటున్నావా ట్వాంగ్ ఆఫ్ వర్డ్ అంటే జుమ్ అని ఒక శబ్దం ఒక ఓడు గురించి వచ్చే శబ్దం వింటున్నావా
ఒక పెన్న నుంచి వచ్చిన గర్జన నువ్వు వింటున్నావా వినొద్దు నువ్వు నెగిటివ్ మాటలు వినొద్దు పాజిటివ్ మాటలు మాత్రమే విను అని ఇక్కడ మనం సజెషన్గా తీసుకుందాం ద బాడీ అండ్ అన్ఎక్స్టింగైజ్డ్ ఫైర్ ఇన్ ఎ ఫారెస్ట్ బాన్స్ ఈ శరీరం అనేది ఆరిని అన్ఎక్స్టింగైజ్డ్ అంటే ఆరని ఎప్పటికీ ఆరదండి ఆ అగ్ని అలా రగులుతూనే ఉంటుంది ఓకే ఆ బాడీ అలాంటిదే అన్నమాట ఎప్పుడు మేబీ ఆ ఉన్న డిసిషన్ బట్టి ఆ రోజు కనిపిస్తుంది కానీ కానీ బాడీ ఎప్పుడు ఆరిపోదండి ఆరిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది ఓకే అంటే నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే కొంతమంది టాలెంట్ అనేది ఎప్పుడు బయటపడుతుందో తెలియదండి అది ఎప్పుడు కూడా ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా బయటపడుతుంది సో మీకున్న మనకున్న గొప్ప వరం ఏంటంటే మన శరీరం చెప్పారు ఎవరో చెప్పారు శరీరం అనేది దీ దీవుని ఆలయం అని ఎస్ తను మనం చక్కగా చూడాలి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మన మైండ్ అంటే శరీరం అంటే మీరు చేతులు కాళ్ళు కదా మన మైండ్ మొత్తం అంతే కూడా సో మనకు వచ్చే ఆలోచనలు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే మన ఆలోచనలు బట్టి మన మాటలు ఉంటే మన సక్సెస్ చూస్తాం టచ్ మై బాడీ నా నన్ను నా శరీరాన్ని టచ్ చేయండి యూ విల్ బీ ఇగ్నైటెడ్ ఎలక్ట్రిఫైడ్ నువ్వేమవుతావంటే నేను నన్ను కానీ టచ్ చేస్తే నువ్వు మండింపబడతావు నువ్వు ఇన్స్పైర్ అవుతావు ఏ టచ్ ఆఫ్ ది బాడీ విల్ టచ్ యూ మూవ్ యూ టు రివోల్ట్ నిన్ను నన్ను టచ్ చేస్తే నువ్వు ఇన్స్పైర్ అవుతావు అంటే మనం ఇతర వ్యక్తుల్ని మనం ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు మన వర్డ్స్ ద్వారా ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు మన యాటిట్యూడ్ ద్వారా ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు సో ఇగ్నైట్ చేయగలుగుతాం సో శివరెడ్డిగా రాసిన ఈ పోయంలో మొత్తం దీంట్లో ఏంటంటే అండి వర్డ్స్ పదాలు మాటలు చాలా పవర్ఫుల్ అయినవి అవి మన లోపల నుంచి వస్తాయి అవి మనం తయారు చేస్తాం మాటల్ని అవే మాటలు వేరే మనిషిని మనిషికి నిలబెడతాయి అని అతను చెప్తున్నాడు అండి చూడండి ఈ ప్రపంచంలో ఏ జీవి మాట్లాడదు మనమే మాట్లాడుతున్నాం మనకి దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఏంటంటే మాట్లాడడం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం మన బాధని మన సంతోషాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం మన వర్డ్స్ ద్వారా అందుకే ఈరోజు మనం ఎంత అధునాతమైన టెక్నాలజీని చూడగలుగుతున్నామండి ఏ జీవికి లేదు మనకే ఉన్న అందుకే వర్డ్ చాలా పవర్ఫుల్ అయినవి సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను డియర్ బోవర్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు గమనించగలరు మీకు ఆల్రెడీ చూడండి ఈ పారాగ్రాఫ్ అనేది కాంటెక్స్ట్ అన్నాను ఇది ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీరు అది ఈ వీడియో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీరు అది నోట్ చేయగలరు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ద పోయిట్ సేస్ దాట్ ఏ లివింగ్ బాడీ నెవ్వ డికేస్ అంటే సజీవైన ఒక శరీరం ఎప్పుడు కూడా కుళ్ళిపోదు నశించిపోదు డికేస్ అండ్ నశించడం అండి ద బాడీ ఈజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద వర్డ్స్ దట్ హోవ ఓవర్ ద హెడ్ ఒక శరీరం అనేది దేని ద్వారా ప్రేరేపించబడుతుంది అంటే పదాల ద్వారా మాటల ద్వారా మంచి మాటలు మాట్లాడితే మనం చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం వింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటాం మాట్లాడితే ఆరోగ్యంగా ఉంటాం హోవర్ అంటే తిరగడం అండి అవి పైన మన హెడ్ మీద తిరుగుతూ ఉంటాయి హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ లైక్ ఏ సోబర్ సారీ హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ లైక్ ఏ ఫెట్ ఏ ల్యాండ్ ఇది హ్యూమన్ బాడీ అనేది ఏంటంటే ఓకే ఎరువులు ఫెర్టిల ఫెర్టిలైజేషన్ మీకు తెలుసు అండి ఒక ఎరువులు అంటే శక్తినిచ్చేవి భూమికి అలాంటిదండి ఇట్స్ వర్డ్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ శరీరం నుంచి వచ్చే వర్డ్స్ అనేవి అవి దేశాన్ని ప్రపంచాన్ని అభివృద్ధి పరచడానికి ఉపయోగపడతాయి అంటే మన మాటలు మంచి మాటలు డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడతాయి వర్డ్స్ కెన్ బీ యూజ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్ ఎయిదర్ ఫర్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ పర్పస్ ఆర్ నెగిటివ్ పర్పస్ ఈ పదాలు అనేవి మాటలు అనేవి ఏ ఉద్దేశం కొరకైనా ఉపయోగించవచ్చు అవి పాజిటివ్ మంచికైనా లేదా నెగిటివ్ చెడుకైనా ఉపయోగించవచ్చండి అది డిపెండ్ అయిన పర్సన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది జనరల్ రెలివెన్స్ చూద్దాం అవర్ బాడీ హ్యాస్ ఇమెన్స్ పొటెన్షియల్ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టాస్క్ మన శరీరానికి అపారమైన ఒక శక్తి ఉందండి దాంతో మనం ఏ పైన అంటే కైండ్ ఆఫ్ టాస్క్ అంటే ఏ పైన మనం చేయొచ్చు ఓట్స్ క్యాన్ హార్ట్ ఆస్ ఓట్స్ క్యాన్ హీల్ ఆస్ పదాలు లేదా మాటలు మనల్ని హట్ చేయొచ్చు బాధించ బాధింపబడచ్చు లేదంటే మనకు అనారోగ్య సారీ అనారోగ్యాన్ని తీసివేయచ్చు హీల్ అంటే స్వస్థత సారీ స్వస్థత పరచడం అండి అంటే అర్థం ఏంటంటే డాక్టర్స్ చెప్తారు నువ్వు ఖచ్చితంగా బ్రతుకుతావు నీ రోగం ఖచ్చితంగా నయమవుతుంది ఇలాంటి పదాలు పలికితేనే పాజిటివ్ పదాలు పలికితేనే ఆ మనిషికి హీల్నెస్ ఉంటుందండి వర్డ్స్ కెన్ ఆల్సో కిల్లర్స్ ఈ పదాలు మనుషులను కూడా చంపగలుగుతాయండి ఈరోజు చాలా ఫ్యామిలీస్లో పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే కార్లింగ్స్ అంటే డిస్ప్యూట్స్ ఎలాగండి డిస్ప్యూట్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి మాటల ద్వారా చూడండి సప్పించుకుంటున్నాం శాంతి లేకుండా పోతుంది సో చాలా పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా వర్డ్స్ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ 
ఇవి ఈ మాటలు ఏదైనా చేయగలుగుతాయండి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను డిఆర్ వివోస్ చాలామంది లెక్చర్స్ కూడా అడిగారు సో ప్రతి లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో మనం మాట్లాడే మాటలు చాలా పవర్ఫుల్ అని మన ఈ బాడీ ద్వారా మనకు తెలిసింది సో ఐ హోప్ యూ కూడా అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యువర్ భద్రా